。哎，天然，我先送他回家吧。啊，我先送你回去。王分道长，明晨，七零八碎的东西我可以自己搬。你是给我搬家的那个人？啊！大哥，大哥，你跑不动了吧？我，我还能再跑。我告诉你啊，再这么追下去，天都要亮了。你别再追了，行不行？咱们商量个事儿，你别追我了，我不报警，行不行？敢报警，老子弄死你！我不报警，我不报警。就是，你现在除了放我走，你没有别的办法了，是不是？你也跑不过我呀，你。我中学我是，我是那个。女子田径队的，这个世界上根本就没有几个男的能跑过我。田径队的怎么了？啊啊！掉下，算你倒霉。啊！喂！啊、喂！你别走啊！你不跑。等等，你有没有看到一个年轻的女生？没有。我们是不是在哪里见过？救命！救命！有没有？啊！我真是太傻了，早知道会有今天，我还在乎什么年龄啊！我陆芬芬发誓，只要能活着出去，我一定，我一定主动向他表白。许天然，我喜欢你。芬芬，陆芬芬是你吗？徐天然，哎呀，我在下面，你赶紧来接。手给我。哦，好。抓着我手。一，二，三，四，五，六，七，八，九，十，十一，十二，你没事吧？对，对不起啊，对不起，没想到我这么重，我我出去我就减肥。快，吻我。啊，这都什么时候了，你还想这个呀？
跟你说了也不知道。然后就说，希望他们吉日自有天相吧。站住！这人有问题。让我来。你你女侠转世啊你啊！这算什么啊？我做记者，遇见凶险的情况比这多了去了。少见多怪。我问你，那个姑娘去哪了？我不知道。你不知道？啊！芬芬，走，芬芬，过来。你没事吧？过来。你有没有被坏人占便宜？没事没事，放心吧他怎么在这里啊？等等，我想起来了，那我们是在一起了吗？是不是醒了？嗯，我刚醒。你没事吧？有没有受伤啊？没事，医生只是说我背后肌肉拉伤了一点而已，没关系的。是吗？我看看，严重吗？干嘛呀？我有话想对你说。哎，巧了，我也有话跟你说。你先说，其实也没什么，我就是想告诉你，以后不要太冲动，不要让自己陷入危险的境地。嗯，这次你差点没命了，你可能不知道，如果你出事的话，我也活不了了。真的？好，我答应你。我说完了，轮到你说了。嗯，我我想说的是，该怎么说呢？我是一见钟情，还是日久生情？你怎么了？我觉得你口渴了。医生说你的脚没有什么大碍，但是还是要注意休息。喝完这杯水。你再睡一会儿。好。
。你说许天然怎么能找到陆芬芬的呢？哎，地图上还差几公里呢。这就算猫啊、兔子什么的，也不可能听到这么远的声音吧？这有什么好奇怪的？可能就是巧合吧。嗯，我觉得没那么巧合。哎，也许天然跟芬芬在身体上就有一种割舍不掉的联系，正是因为这种联系呢，才能让他感知到他的危险，也能够找到他的位置。这个解释你满意吗，乐哥？你说的这是玛丽苏？扯淡，谁信啊？你你信吗？嗯哼，走吧。你看。天然，我想说的是，我喜欢你，我喜欢你很久了。不行不行，太直白了，太直白了。天然，我以前不是跟你说，对林家姐姐呢，只要心怀尊重和感激，不要有什么非分之想，是吧？但是我现在收回这句话，因为我对你有了非分之想。这个好，就说这个。来了，怎么不进去？别害羞，没事的。哎呀、嗯，注意影响啊！哎，来来来来，哎，以前没看出来，曹仁哪学的呀？是的，怎么了？很舒服啊。他真这么说？嗯，你说什么？他在病房里真的承认，他喜欢我很久了。是，他是这么说的。明晨，我跟你说，他当时就是想跟你表白，运气不好撞上了我们，要不然这事可就成了，你知道吗？嗯、这事还是交给我吧。何乐。帮我一个忙，嗯。法式餐厅怎么样？准备最好的红酒。OK， 包在乐哥身上。凌晨昨晚的反应，甚至会影响未来医学的走向。哎，哺乳动物的本能啊！你别本能了，和陆芬芬表白不就是按本能做事吗？哎，钱仁姐，钱仁姐。哎，那你们先聊，我们先走吧。啊，姐又年轻了啊！你没事吧，姐？哎呦，你吓死我了！我也没有想到会搞那么大，我只是想接芬芬下班。哎，那个芬芬真的像一江说的那样能救你吗？你放心，虽然我没有想过你的女朋友是他这个样子。但是只要能救你，姐不介意的。姐，我不是为了救命才和芬芬在一起，我是真的爱她，她也是真的爱我。好，都行，只要你好好的。那芬芬知道她自己能救你吗？那你可一定要保密。女孩子对这种事情还是很介意的。既然我们相爱了。我就不想瞒着他。你准备把一切都告诉他吗？是。我建议你啊，还是先不要说。你们两个才刚刚开始谈恋爱，感情还没有那么稳定，而且芬芬年纪又很小，你跟他说了，他未必理解得了那么多。不如等你们稳定一点，慢慢再告诉他。而且，其实你现在的处境还是很微妙的。一个人一旦有了真爱，就算是穿上盔甲，也有了软肋。万一有人对芬芬不利呢
，集团的纷争是很复杂的。他这次是运气好，逃出升天。但他要是卷入了家庭的是非，恐怕也不是什么好事吧。<笑>凡凡，你为什么一直在笑啊？是不是觉得 David 会被开除很好笑？没有啊，我怎么会笑 David 呢？可你就是一直在笑。有吗？不好意思啊，我可能表情管理的不是特别好。你就这么自信，末位淘汰不会把你也给淘汰？那个我倒是不担心，因为我已经想到了解决办法。你能有什么办法？他这个末位淘汰制，是不是说要连续两个月垫底才会被开除？呃，那不就得了？那咱们只要没有人连续两个月垫底，大家就都不会被开除了，是不是？对哦，有道理，有道理。<笑>但是这样能行吗？当然能行了。大卫，我告诉你，这个月呢，呃，我先垫底。真的？谢谢你啊，芬芬。小事。<笑>好你个陆芬芬，才来多久？就拉拢人心跟我作对，你等着。我听说侍酒师准备轮流垫底，来避免连续两个月销售额垫底而被辞退的规则，有没有这回事？是谁提议的？如果有维护的话，当成同罪一起开除。大卫，啊，你知道是谁吗？我，是我。陆芬芬，你就因为自己实力不足，所以想方设法在这钻空子。我早就说过了，你根本就不适合红酒这个行业，而且你也根本没有资格成为安达的侍酒师。白总监，侍酒师的责任是为客人提供酒品服务和咨询，应该把优质的服务和专业态度放在第一位。如果光顾着卖酒的话，势必就变质了。而且，如果客人感觉到被推销，产生厌烦心理，长此以往肯定会影响酒店的口碑的。你这就是因为卖不出去酒，所以强词夺理。那为什么其他人都能完成业绩呢？照你这么说的话。安达不需要盈利了。咱们酒店这么多侍酒师，有的为了完成业绩，自掏腰包买下红酒，还有的呢，推销给家人和朋友。APP 上已经有很多的客户在反映，我们的红酒营销过于急功近利了。如果因为这个影响了酒店的入住率和品牌效应的话，对公司的伤害不是更大吗？你可以了，陆芬芬说的有道理。还有什么？
我建议取消末位淘汰制。徐总的意思，公司的每一项规章制度，都是由董事会讨论通过决定的。末位淘汰制也是由当时董事会经过了各方面的考量制定的。如果现在由一个基层员工说废除就废除，岂不是太荒唐了？难道董事会就是一个笑话吗？徐总说的有道理，我会把大家的意见如实报告给总裁，等总裁的决定。我知道了，其实这件事情双方都有道理，我早就让市场部的人调查过。我们公司也的确因为这件事情，口碑和声誉在业界出现下滑。但是白冰这么做，也是为了公司的利润考虑。这样吧，明天发一则通稿。哎，亮亮亮。取消末位淘汰制，真的吗？真的取消了吗？你看，咱们就都不会走了。大老师，喂，天然，我跟你说啊，今天公司竟然同意了取消末位淘汰制，是吗？嗯，我真是没想到大老板竟然答应了，我本来以为他肯定不会同意的，毕竟我年纪这么小，经验也不丰富嘛。但是没想到他跟我想法一模一样。我顿时对他好崇拜啊！蜗牛，如果你有个机会和大老板谈恋爱，你要不要？哼<笑>，你神经病吧！人家是大老板，哎，怎么会看上我呢？你不会是吃醋了吧？对啊，人家还是你哥哥呢。你放心啊。我呢，我就只喜欢你。对我来说，你哥哥就像那种山顶上高不可攀的雕像。我就想每天都陪在你的身边。菲菲，我想你了。我也是。我先不跟你说了，我去工作啦。今天晚上一起吃饭吧。一会儿我把地址发给你。好呀，拜拜。